நம்முடைய ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாக நாம் அழைப்பின் வசனங்களை கேட்போம் சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருகிறதற்கு இடம் கொடுங்கள் அவர்களை தடை பண்ணாதிருங்கள் பரலோக ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுடையது பிள்ளைகளை வந்து எனக்கு செவி கொடுங்கள் கத்திற்கு பயப்படுதலை உங்களுக்கு போதிப்பேன் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள் பூலோகத்தாரே நீங்கள் யாவரும் அவருக்கு முன்பாக நடுங்குங்கள் தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணினால் இதிலே களி குறந்து மகிழ கடவும் நாம் ஜபம் செய்வோம் எங்களை அதிகமாய் நேசித்து வழிநடத்துகின்ற நல்ல ஆண்டவரே இந்த ஓய்வு நாளின் காலை வேலையில ஆண்டவரை உமை ஆராதிக்கவும் உமை துதிக்கவும் உமை ஸ்தோத்தரிக்கவும் உடைய வேதத்தை தியானிக்கவும் நீர் கொடுத்திருக்கிற இந்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்தி துதிக்கணும் தகப்பனே ஆண்டவரை கடந்த நாட்களில் நீர் எங்களுக்கு பாராட்டின கிருபைகளுக்காக எங்களுக்கு கொடுத்து வந்த சுகம்பலன் ஜீவன் யாவுக்காகவும் நமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறேன் தகப்பனே ஒவ்வொரு நாளும் புதிய புதிய கிருபையினால் நீர் எங்களை வழிநடத்தி வந்த முது அன்பிற்காக நமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்தி துதிக்கணும் தகப்பனே கடந்த நாட்கள் எத்தனையோ போராட்டல்கள் இன்னல்கள் மத்தியிலும் அண்டவரை நாங்கள் சோர்ந்து போகாமல் இருக்க நீர் எங்களுக்கு பேலன்ஸ் தந்திருக்கிறீங்க ராஜா அதற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி சத்தி துதிக்கிறோம் தகப்பனே அண்டவரை எங்கள் சண்டே ஸ்கூலில் அண்டவரை இம்மட்டும் நீர் பாராட்டி வருகிற உமது அன்பிற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லி துதிக்கிறோம் எங்கள் பிள்ளைகளுக்காக எங்கள் டீச்சர்ஸ்க்காக ஃபேமிலிஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே ஒரு குடும்பமாக எங்களை இணைத்து அண்டவரை நீர் செய்து வருகின்ற இந்த ஊழியத்திற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துக்கிறோம் தகப்பனே அண்டவரை அநேகருக்கு அண்டவரே இது பிரயோஜனமாக இருக்க உதவி செய்ய தகப்பனே அண்டவரே இந்த ஆன்லைன் மூலமாக அண்டவரே நாங்கள் ஏறு எடுக்கின்ற அண்டவரே இந்த ஷார்ட் இந்த ஷார்ட் டைமில் அண்டவரே ஒரு சின்ன தாட்டை அண்டவரே கேட்குற ஒவ்வொருவருக்கும் நீங்கள் ஆசிர்வாதமாக தாங்க ராஜா அண்டவரே எத்தனையோ போராட்டம் எத்தனையோ இன்னல்கள் அண்டவரே புதிய தொற்றின் காலம் இருந்தும் நீர் எங்களை பாதுகாத்து வருகிறீர் ராஜா நாங்கள் சோர்ந்து போகாமல் அண்டவரை உற்சாகத்தோடு இருக்க நீர் எங்களுக்கு பலன் தந்திருக்கிறீங்க அதற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே அண்டவரே எத்தனையோ பேர்த்துக்கு கிடைக்காத பார்க்கணும் தகப்பனே அண்டவரே நீர் எங்களை தேர்ந்தெடுத்து எங்கள் மேல் அன்பாக இருக்கிற உமது அன்பிற்காக நாங்கள் நன்றியோடு உமை துதிக்கணும் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா அண்டவரே இந்த நாளிலும் அண்டவரே பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் விசேஷமாய் செபிக்கிறோம் தகப்பனே பள்ளி செல்கின்ற பிள்ளைகள் அண்டவரே அவர்களை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ராஜா அண்டவரே எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்கிற பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி பாருங்க ஆசிர்வதிங்க தகப்பனே அண்டவரே மேன் மேலும் எங்கள் பிள்ளைகள் உம்மில் வளர நீர் கிருபை பாராட்டுங்க பிள்ளைகள் கத்திரால் வரும் சுதந்திரம் அண்டவரே எங்கள் பிள்ளைகளை நாங்கள் பாதுகாக்க நீர் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டும் அவர்களுக்கு தேவையான ஞானத்தை என் தேவன் இங்கே கட்டளிட வேண்டுமாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் தகப்பனே அண்டவரே இந்த சண்டே ஸ்கூல் ஃபேமிலி ஆசிர்வதிங்க இன்றைய நாளில் நாங்கள் கேட்க போகின்ற வார்த்தையை நீர் எங்களுக்கு ஆசிர்வதித்து தாங்க கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரம் இல்லை ராஜா அதன்படி வாழ நீர் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுங்க ராஜா உம் அன்பின் கருத்துல நாங்க எங்களை தருகிறோம் ராஜா வருகின்ற வாரம் முழுவதும் அண்டவரே நீர் எங்களுக்கு சுகம் பலன் ஜீவன் யாவும் கட்டளிட வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் தகப்பனே அண்டவரே குடும்பங்களை ஆசிர்வதிங்க சந்தோ சந்தோஷமும் சமாதானமும் நித்தமும் எங்கள் இல்லத்தில் தங்க தேவன் இங்க கிருபை பாராட்ட வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் தகப்பனே இன்றைய தினத்துல அண்டவரே யாரெல்லாம் அண்டவரே இந்த மெசேஜ் கேட்கிறாங்களோ அவங்க அனைவருக்கும் அண்டவரே இந்த வார்த்தை பிரோஜனமாக இருக்க கிருபை பாராட்டுங்க தகப்பனை நீங்க பேசுங்க அண்டவரே நாங்கள் கேட்க நீர் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுங்க ராஜா அண்டவரே புதிய ஸ்தோத்திரத்தோடு உங்களுடைய சமூகத்தில் வருகிறோம் ராஜா எங்களை கண்ணோக்கி பாருங்க எங்களை பலப்படுத்துங்க ராஜா எங்களுக்கு நல்ல சுகத்தை தாங்க தகப்பனே வருகின்ற இந்த வாரம் முழுவதும் உங்களுடைய பிரசனத்தினால் நீர் எங்களை இடை கட்ட வேண்டுமாய் செப்பிக்கிறேன் எங்கள் போக்கையும் வரத்தையும் நீங்க கண்ணோக்கி பாருங்க உங்களுடைய சமூகம் எங்களுக்கு முன்பாக செல்ல வேண்டுமாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் தகப்பனை வீட்டில் இருக்கின்ற பெரியோர்கள் பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் தகப்பனை ஒவ்வொருவரையும் நீங்க கண்ணோக்கி பாருங்க ராஜா பரிபூர்ண சுகத்தினால நல்ல ஆரோக்கியத்தை தந்து அண்டவரே ஒவ்வொருவரையும் நீங்க கண்ணோக்கி பார்க்க வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் தகப்பனை ஒருவேளை ஆண்டவரே எங்கள் எங்கள் நண்பர்களை நாங்கள் இழந்திருப்போமானால் எங்கள் உறவை நாங்கள் இழந்திருப்போமானால் அண்டவரே நீர் எங்களுக்கு ஆறுதலை இந்த நாளில் கட்டளிட வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் தகப்பனே குடும்பத்திற்குள்ள அண்டவரே தெய்வத்துக்கு சமாதானத்தை நீர் கட்டளிட வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் தகப்பனே நீரே ஆறுதலாக இருக்கிறீர் ராஜா அண்டவரே சோர்ந்து போறவனுக்கு பலன் தருகிறவர் நீர் தகப்பனே திக்கற்றவருக்கு துணை நீர் அல்லவோ ராஜா எங்களுக்கு துணையா இருந்து எங்கள் சோர்வு நேரத்திலும் அண்டவரே இந்த இழப்புகளின் மாத்திலும் எங்களோடு நீர் இருக்க வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் தகப்பனே ஒவ்வொரு நாளையும் அண்டவரே நாங்கள் தைரியமாக கடந்து செல்ல நீர் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுங்க தகப்பனே எங்கள
to me wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful One gives to all wonderful words of life. Sinner, list to the loving call, wonderful words of life. All so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பாடம் சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது வசனங்கள் ஒன்றிலிருந்து பதினாறு முடிய சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது வசனங்கள் ஒன்றிலிருந்து பதினாறு வரை கர்த்தருடைய வேதத்தின்படி நடக்கிற உத்தம மார்க்கத்தார் பாக்கியவான்கள் அவருடைய சாட்சிகளை கை கொண்டு அவரை முழு இருதயத்தோடும் தேடுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் அந்நியாயம் செய்வதில்லை அவருடைய வழியில் நடக்கிறார்கள் நமது கட்டளைகளை நாங்கள் கருத்தாய் கை கொள்ளும்படி நீர் கற்பித்தீர் உமது பிரமாணங்களை கை கொள்ளும்படி என் அடைகள் ஸ்திரப்பட்டால் நலமாயிருக்கும் நான் உம்முடைய கற்பனைகளை எல்லாம் கண்ணோக்கும் போது வெட்கப்பட்டு போவதில்லை உம்முடைய நீதி நியாயங்களை நான் கற்றுக்கொள்ளும் போது செம்மையான இறுதியத்தால் உம்மை துதிப்பேன் உமது பிரமாணங்களை கை கொள்வேன் முற்றிலும் என்னை கைவிடாதேயும் வாலிபன் தன் வழியை எதனால் சுத்தம் பண்ணுவான் உமது வசனத்தின்படி தன்னை காத்து கொள்கிறதினால் தானே என் முழு இருதயத்தோடும் உம்மை தேடுகிறேன் என்னை உமது கற்பனைகளை விட்டு வழி தப்பி விடாதேயும் நான் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாதபடிக்க உமது வாக்கை என் இருதயத்தில் வைத்து வைத்தேன் கத்தாவை நீர் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் உம்முடைய பிரமாணங்களே எனக்கு போதியும் உம்முடைய வாக்கு நியாய திருப்புகளை எல்லாம் என் உதடுகளினால் விவரத்திருக்கிறேன் திரளான செல்வத்தில் களி கூறுவது போல் நான் உமது சாட்சிகளின் வழியில் களி கூறுகிறேன் உமது கட்டளைகளை தியானித்து உமது வழிகளை கண்ணோக்குகிறேன் உமது பிரமாணங்களில் மனமகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறேன் உமது வசனத்தை மறவேன் ஆமேன் திருவை மறக்கும் இந்த நாளின் கால வேலையெல்லாம் வந்து சமூகத்தில் வர நேர் கொடுத்த அந்த திருநான ஸ்லாக்கியத்துக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளிலும் நாங்கள் தியானிக்க போகின்ற வேத வசனங்களை எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தாங்க நம்முடைய வேதத்தின் அதிசயங்களை காண எங்கள் கண்களையும் எங்கள் இருதயத்தையும் திறந்தரலங்க இசுவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் அன்பின் பிதாவை ஆமேன் இந்த நாளில் நம்ம தியானிக்கக்கூடிய டாபிக் வந்து பிப்ளிக்கல் இன்டிகிரிட்டி வேதத்தின்படி நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளோ உத்தமமாக நடக்கணும்னு சொல்லி சொல்லி இருக்கிறத இன்னைக்கு தியானிக்க போகிறோம் இந்த இன்டிகிரிட்டிக்கு உத்தமமாக நடக்கணும்னா நம்மளுக்கு வேண்டிய ரெண்டு முக்கியமான கேரக்டரிஸ்டிக் இல்லாட்டி ஹேபிட்ஸ் என்னென்னா ஒன்று டிசிப்ளின் ஒன்று கன்சிஸ்டன்சி டிசிப்ளின்னா ஒழுக்கம் கன்சிஸ்டன்சினா நிலைத்தன்மை ஒழுக்கத்தில் நிலைத்தன்மையோடு இருக்கிறப்ப நம்மளுக்கு இந்த உத்தமமா நடக்கிறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இன்னைக்கு டிசிப்ளினை பத்தி நம்ம யோசிக்கிறப்ப நம்ம மைண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் வர்றது என்ன ஸ்கூல்ஸா இருந்தாலும் காலேஜஸா இருந்தாலும் இல்ல ஒர்க் பண்ற இடமா இருந்தாலும் நிறைய டிசிப்ளின்ஸ் இருக்கு ரூல்ஸ் இருக்கு ஃபாலோ பண்றாங்க ஸ்கூல்ல வந்து யூனிஃபார்ம் கரெக்டா இருக்கணும் ஷூஸ் சாக்ஸ் டைஸ் பேஜஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கணும் நீட்டா வரணும் அப்படியெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அது ஒரு டிசிப்ளின் அதே மாதிரி ஆஃபீஸஸ்ல போனா நிறைய கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் ஆஃபீஸ்குள்ள பிஹேவ் பண்ணணும் பேசணும் வேலை செய்யணும்னு சொல்லி அதே மாதிரி காலேஜஸ்லயும் வந்து நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கும் இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம எவ்வளோ டிசிப்ளின்டா ஃபாலோ பண்றோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம தான் வந்து நம்மளுடைய லைஃப்ல பெட்டர் ஆக முடியும் அதே மாதிரி இன்னைக்கு இந்த பேண்டமிக் சீசன்லயும் 
நிறைய ரூல்ஸ் கவர்மெண்ட் அன் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னு இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்க சில பேசிக் ரூல்ஸ் என்ன நம்ம எங்கே போனாலும் எல்லா இடத்துலையும் இந்த போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் இல்லை டிவிலையோ நியூஸ் பேப்பர்லையோ இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் வரும் இல்லையா எப்போவுமே நம்ம மாஸ்க் போடணும் வெளியில் போகிறப்ப அதே மாதிரி கையை வந்து எப்பவும் கழுவணும் இல்லாட்டி சானிடைஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி சமூக இடைவெளி விட்டு தான் இருக்கணும் வெளியிலலாம் இருக்கப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரூல்ஸ் சொல்கிறாங்க இந்த ரூல்ஸ் எதுக்காக நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க இல்லாட்டி இந்த டிசிப்ளின் நம்ம எதுக்காக ஃபாலோ பண்ணணும்னா இந்த டிசீஸ்லேருந்து நம்மளை நாமே காத்து கொள்றதுக்காக அதே போல் மற்றவங்களுக்கும் நம்ம எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாமல் இருக்கணும்னா நம்ம சேஃபாக இருக்கணும் மற்றவங்களையும் சேஃபாக வச்சுக்கணும்னு சொல்கிறது தான் கவர்மெண்ட் இந்த டிசிப்ளின் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வேதத்தில் நிறைய காரியங்கள் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க எப்படி நம்ம டிசிப்ளினாக நம்ம லைஃப்பில் இருக்கப்ப நம்ம வந்து உத்தமமாக கடவுளுடைய பார்வைக்கு உத்தமமாக நடக்க முடியும்னு அதை தான் இன்னைக்கு நம்ம ஜோசஃபுடைய லைஃப்பில் இருந்து பார்க்க போகிறோம் யோசிப்பை பற்றி நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லையா யோசிப் யார் யாக்கோபுக்கு அவருடைய வயதான காலத்தில் பிறந்தார் அதனால் யாக்கோபுக்கு யோசிப் மேலே ரொம்ப அன்பாக இருந்தார் அவருக்காக நிறைய காரியங்களை செஞ்சார் வேதத்தில் கொடுத்துருக்கு அவர் வந்து ஸ்பெஷலாக யோசிப்புக்காக ஒரு அழகான துணி வந்து கொடுத்தாருன்னு சொல்லிட்டு அப்போ யோசிப்பு வந்து யாக்கோ இவ்வளோ அன்பு கொடுத்ததுனால அவங்க அண்ணாக்கெல்லாம் யோசிப்பை பார்த்தா என்ன வந்தது கோவம் வந்தது இல்லை பொறாமப்பட்டாங்க யோசிப்பும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணார் சில சமயம் அவர் சொல்கிற காரியங்கள் கூட அவங்க அண்ணனுங்களுக்கெல்லாம் பொறாம வர மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஒரு தடவை யோசிப்பு வந்து கனவு கண்டார் இல்லையா நம்ம அதை வாசிக்கிறோம் ஒரு கனவுல வந்து அவங்க அண்ணா ஓட பதினோரு கதிர்கணும் அவரு அஹ் அறுவடை செஞ்ச கதிர் முன்னாடி அஹ் வணங்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கனவு கண்டார் அதே மாதிரி இன்னொரு நேரத்துல என்ன சொன்னாரு சன் மூன்ஸ் அப்புறம் லெவன் ஸ்டார்ஸ் அதாவது அஹ் அவங்க அப்பா அம்மா அப்புறம் அவங்களுடைய பதினோரு பிரதர்ஸ அது குறிக்கிற மாதிரி இருந்தது எல்லாமே வந்து என்னுடைய ஸ்டாருக்கு முன்னாடி இல்லை என்ன வணங்குச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப அதை கேட்ட உடனே யாக்கோபு கூட அதை கேட்டப்ப வந்து ஒரு கொஞ்சம் கோவம் வந்துச்சு என்ன மாதிரியான கனவு இது அப்படின்னு சொல்லி அவர் அவரு கூட யோசிச்சாரு அப்ப இதெல்லாம் கேட்க கேட்க அவங்களுடைய அண்ணாக்கெல்லாம் என்ன வந்தது அவரை பார்த்தாலே பிடிக்காம போயினது அஹ் ரொம்ப பொறாமப்பட ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப ஒரு தடவை என்னாச்சு அவங்க அண்ணா எல்லாம் ஆஹ் அந்த ஆடுகளை மேய்த்துட்டு ஆஹ் ரொம்ப தூரம் போயிட்டாங்க அப்ப யாக்கோபு யோசிப்பு கூப்பிட்டு என்ன சொன்னாரு அவங்க அண்ணாவை எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு வாங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லி எனக்கு வந்து பார்த்துட்டு வந்துட்டு சொல்லுன்னு சொன்னப்ப யோசிப்ப என்ன பண்ணாரு அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அவங்க அண்ணாக்கெல்லாம் அவரை பிடிக்கலன்னு சொல்லி இருந்தாலும் அவர் அவங்க அப்பா சொன்ன பேச்ச கீழ்படிஞ்சாரு நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன்னு சொல்லி போனாரு அப்ப அவங்க இருந்த இடத்துல இருந்து அஹ் அவங்க அண்ணா எல்லாம் போன இடம் வந்து சுமார் நாப்பத்தி ஐந்து மைல் தூரம்னு சொல்லியிருக்கு அப்ப நாப்பத்தி ஐந்து மைல் தூரம் யோசிப்ப என்ன பண்ணாரு நடந்தே போனாரு அவங்க அண்ணாவெல்லாம் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் அவங்க அப்பா கொடுத்த வேலையில அவர் உண்மையா இருந்தாரு ஆஹ் முதல்ல ஒரு இடத்துக்கு போனாரு சீக்கிம்க்கு அங்க அவங்க இல்ல அங்க இருந்து டோத்தான்ற பள்ளத்தாக்கு போயிட்டாங்கன்னு ஆஹ் சொன்ன உடனே திரும்பி வரல ஆஹ் அவங்கள பார்த்துட்டு தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு திரும்ப நடந்து போய் பார்த்துட்டு ஆஹ் அவங்க கூட பேசிட்டு இருக்காரு அப்ப அவரை தூரத்துல வர்றப்ப ஆஹ் பார்த்து அவங்க அண்ணாலாம் என்ன யோசிச்சாங்க ஆஹ் இவனால தான் வந்து அப்பா என்ன பண்றாரு நம்மளை எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆஹ் இம்பார்ட்டண்டா எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாரு ஆஹ் யோசிப்புக்கு மட்டும் எல்லா எல்லா காரியங்களும் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாருன்னு சொல்லிட்டு இவன் என்ன பண்ணலாம் ஆஹ் அங்க இருந்த ஒரு குழியில தள்ளிடலாம் அப்பா கிட்ட வந்து ஆஹ் அவனை வந்து ஆஹ் மிருகங்கள் வந்து அடுத்து ஆஹ் புசிச்சிருச்சு அதனால அவன் இறந்துட்டான் அப்படியே சொல்லிடலான்ட்டு ஆஹ் யோசனை பண்ணி என்ன பண்ணாங்க அவனுடைய பிரதர்ஸ் எல்லாம் பக்கத்துல இருந்த குழியில யோசிப்பு வந்தோடனே அவனை தூக்கி உள்ள போட்டுட்டாங்க அப்ப நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த குழிக்குள்ள போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப என்ன பண்ணாங்க அந்த சைடு இஸ்மவேல் ஆஹ் இஸ்மவேல் ஸ்ரீடர்ஸ் அந்த சைடு வந்தோடனே அவங்க கிட்ட வித்தரலாம் சும்மா எதுக்கு குழிக்குள்ள போடணும்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் யோசிப்ப தூக்கி அவங்க கிட்ட வித்துட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்க எகிப்துக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க அதனால எகிப்துல போய் யோசிப்ப ஒரு அடிமையா எகிப்துல இருக்க போத்தி பார்க்க விட்டுட்டாங்க இப்ப யோசிப்பு முதல்ல வளர்ந்த சூழ்நிலை ரொம்ப வித்தியாசமான சூழ்நிலை அவங்க அப்பா கூட இருந்தாரு ரொம்ப செல்லமா இருந்தாரு ஆஹ் இஸ்ரேல் ஜனங்க மத்தியில இருந்தாங்க அவங்களுடைய பழக்க வழக
எகிப்து எப்படி இருந்துச்சு நம்ம எல்லாமே ஹிஸ்டரியில் வாசிச்சிருக்கோம் இல்லை பிகினிங் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் எங்கே ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அந்த நைல் நதி கரையோரம் ஈஜிப்டில் தான் அப்போ அப்போவே வந்து எகிப்து எப்படி இருந்துச்சு அவங்களுடைய கல்ச்சர்லாம் ரொம்ப சொஃபஸ்டிகேட்டடாக இருந்துச்சு அங்கே இருக்க ஜனங்கள் வந்து நல்லா படிச்சிருந்தாங்க அவங்களுடைய லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் வித்தியாசமாக இருந்தது அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு பெரிய பெரிய வீடுகளில் தங்கியிருந்தாங்க அவங்க வணங்குகிற தெய்வம் வித்தியாசமாக இருந்துச்சு இந்த சூழ்நிலைக்குள்ள யோசிப்பை திடீர்னு கொண்டு வந்து போட்டப்ப அவருக்கு அப்போ வயசு பதினேழு அவர் ரொம்ப பயந்துருந்துருக்கலாம் வெசனமாக இருந்திருக்கலாம் அதை குறித்து வேதம் சொல்லலை ஆனாலும் அந்த சூழ்நிலையில் அவர் என்ன பண்ணாருன்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த சூழ்நிலையிலையும் அவருடைய அந்த டிசிப்ளின்ல இருந்து அவரு மாறவே இல்லை அவருக்கு என்ன வேலை கொடுக்குறாங்களோ அவர் அடிமையா இருந்தாலும் அதை கரெக்டா செஞ்சிட்டு இருந்தாரு அப்ப அவர் அவ்வளோ திறமையா அவருடைய வேலையில ஒழுக்கத்தோட செய்யறதுனால அங்க இருந்த போற்றி பார்க்கு அவரை ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு வசனம் சொல்றது ஆதி ஆகும் முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்துல யோசிப்பின் இடத்தில் தயவு வைத்தவனை தனக்கு ஊழிய காரணம் தன் வீட்டுக்கு விசாரணமா விசார காரணமாட்டி தனக்கு உண்டான யாவற்றையும் அவன் கையில் ஒப்பு வைத்தான் ஆஹ் எல்லா காரியங்களையுமே வந்து போத்திப்பார் அவருடைய யோசிப்புடைய கையில கொடுத்து தரான் ஹி புட்டும் என் சார்ஜ் ஆஃப் இஸ் என்டையர் ஹவுஸ் ஹோல்ட் அண்ட் எவ்ரி திங் ஹி ஓன் அப்ப ஆஹ் அவருடைய வேலை அவ்வளோ கரெக்டா இருந்துச்சு அதையே யோசிப்புனால அந்த வேலையில கரெக்டா இருக்க முடிஞ்சுன்னா அவர்கிட்ட இருந்த ஆஹ் இன்னொரு பெரிய ஆஹ் அட்வான்டேஜ் ஒரு ஆஹ் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா வசனம் சொல்லுது ஆதியா முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் கத்தர் யோசிப்போடு இருந்தார் அவன் காரிய சித்தி உள்ளவனானான் அண்ட் லார்ட் வாஸ் வித் ஜோசப் அண்ட் யூ வாஸ் சக்சஸ்ஃபுல் அண்ட் ப்ராஸ்பரஸ் மேன் அவர்கிட்ட அந்த டிசிப்ளின் ஏன் வந்தது அந்த நேர்மையா உண்மையா எல்லா காரியங்களையும் எப்படி செய்ய முடிஞ்சுன்னா கடவுள் அவரோடு கூட இருந்தார் அப்ப கடவுள் அவர் அவரோடு கூட இருக்க என்ன ரீசனா இருக்குன்னா வசனா என்ன சொல்லுதுன்னா யாக்கோபு நாலாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் ட்ரா நியர் டு காட் அண்ட் இவள் ட்ரா நியர் டு யூ தேவனிடத்துல சேருங்கள் அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்துல சேருவார் யோசிப்பு ஒருவேளை கடவுளோடையே கூட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் அந்த காலத்துல நம்மள மாதிரி பைபிள் கிடையாது சண்டே ஸ்கூல் கிடையாது அதனால அவருக்கு யாரும் உட்கார வச்சு டீச் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க வசனம் இப்படி சொல்லுது இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்ப அவர் அதை எப்படி கத்திருந்திருப்பாரு கடவுள் கூட நேரம் செலவழிக்கணும் இல்லாட்டி கடவுள் கூடவே இருக்கணும் அப்படின்னா அவரும் நம்ம கூட இருப்பாருன்னு சொல்லி அவருக்கு எப்படி தெரிஞ்சிருக்கும்னா கண்டிப்பா அவருடைய அப்பா சொல்லியிருப்பாரு யாக்கோவு சொல்லியிருப்பாரு ஆஹ் அவருடைய ஆஹ் மூதாதையர்கள் ஆபரகாம்ல இருந்து ஐசக்ல இருந்து எல்லாம் எப்படி கடவுளோடு கூட நெருங்கி நடந்தாங்க அப்ப கடவுள் எப்படி அவங்களோடு கூட இருந்தார் கத்தர் எப்படி அவங்கள ஆசிர்வதித்தார் எல்லாவற்றையும் கேட்டிருப்பார் அவருடைய ஞானம் வந்து வெறும் கேள்வி ஞானம் ஆனாலும் கடவுளுக்கோடு கூட அவர்கிட்ட இருந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல அவர் கரெக்டா இருந்தார் அந்த டிசிப்ளின் அவருக்கு இருந்ததுனால கத்தர் யோசைக்கோடு கூட இருந்ததுனால அவர் செய்த எல்லா காரியங்களிலும் ஆஹ் ஒழுக்கமும் நேர்மையும் ஆஹ் உத்தமமுமா இருந்தாரு அதனால அங்க இருந்த எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் ஆஹ் யோசிப்பு கிடைச்சது ஆஹ் ஆதியாக முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரத்துல அந்த ஆறாவது மாசம் எப்படி சொல்லுது ஆஹ் போத்திப்பார் என்ன பண்ணாரா ஆஹ் யோசிப்பு வந்து அவருடைய ஒழுக்கத்துல கன்சிஸ்டண்டா இருந்ததுனால அவன் தனக்கு உண்டானது எல்லாம் யோசிப்பின் கையில ஒப்பு கொடுத்து விட்டு தான் புசிக்கிற பூஜனம் தவிர தன் இடத்துல இருந்த மற்றொன்றையும் குறித்து விசாரியாதிருந்தான் ஆஹ் அவர் போட்டிப்பார் எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துட்டு அவர் செய்த இன்னொரு காரியம் என்ன இங்கிலீஷ்ல எப்படி இருக்கு வாசனம் வித் ஜோசப் தே ஹி டிடன்ட் வரி அபவுட் அ திங் எதை குறித்தும் கவலையே இல்லையா அவருக்கு எதை குறித்தும் அவர் யோசிக்கவே மாட்டாரா ஏன் அவருடைய வேலையை செய்ய கரெக்டா ஒரு ஆள் இருக்காரு அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை அவருக்கு இருந்தது ட்ரஸ்ட் இஸ் பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் இன்டிகிரிட்டி நம்ம உண்மையா நம்மளுடைய வேலைகள்ல இருந்தா நம்மளுக்கு வேலை கொடுக்கறவங்க நம்ம மேல முழு நம்பிக்கை வைப்பாங்க அவங்களுக்கு எந்த வரிசும் இருக்காது அப்ப நம்ம ஒழுக்கமா இருக்கப்ப நம்ம வந்து அதுல நிலையா இருக்கப்ப கன்சிஸ்டண்டா இருக்கப்ப நம்ம மற்றவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதமா இருப்போம் யோசிப்பு கூட அவங்க அப்பா இல்ல அவர ஆஹ் அவருக்கு வந்து சொல்லி தரவோ இல்ல அவர் செய்யறத ஒவ்வொரு வியூ பண்றதுக்கோ வேற யார் அவர் கூட இல்ல ஆனா அவருக்கு தெரியும் கடவுள் அவர் கூட இருக்காரு கடவுள் வந்து எல்லாத்தையும் பாத்துட்டு இருக்காருன்ற அந்த ஒரு கான்சியன்ஸ் அவருக்கு எப்பவும் இருந்ததுனால அவர் செய்யற எல்லா காரியங்களையும் நீதியா செஞ்சார் ஆனா 
யோசிப்படைய அந்த பீஸ் ஆஃப் லைஃப்லையும் ஒரு பெரிய மாற்றம் வந்தது அவரை வந்து தப்பான ஒரு புகார் கொடுத்து போட்டிப்பாருடைய மனைவி என்ன பண்ணாங்க அவர் மேலே ஒரு பழிய போட்டாங்க இந்த மாதிரி என்னோட கூட தவறாக நடந்துட்டாரு அப்படின்ட்டு அப்போ அதை வந்து அவங்க ப்ரூவும் பண்ணாங்க அவர்கிட்ட அவருடைய துணி வந்து இங்கே விட்டுட்டு போயிட்டாருன்னு அப்போ அவங்க சொல்கிறத பார்த்தோடனே எல்லாருக்குமே அவங்க சொல்கிறது உண்மையாக இருக்குமோ அப்படின்னு போனதுனால அவங்க போத்திப்பாருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துச்சு அவர் என்ன பண்ணார் அடிமையாக இருந்துட்டு இப்படி பண்ணிட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு அவரை சிறைச்சாலையில் தள்ளிட்டாங்க அப்போ ஸ்லேவாக இருந்தார் போட்டிப்பாருடைய வீட்டில் இருந்தார் அடுத்து இப்போ எங்கே வந்திருக்காரு ப்ரிசனராக இருக்கார் இல்லையா ப்ரிசனராக இருக்கிறப்ப அங்கே அவர் ஒரு வேலை ரொம்ப வெசனப்பட்டிருக்கலாம் நான் உண்மையாக நடந்தேனே இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனாலும் அந்த இடத்துலையும் அவர் என்ன பண்ணார் எந்த கசப்புணர்வும் இல்லாமல் அங்கேயும் வந்து டிசிப்ளினோடு இருந்ததுனால அங்கே இருந்து அந்த ப்ரிசன் வார்டன் அவங்களுடைய கண்களில் கர்த்தர் அவருக்கு தயவை கொடுத்தாரு அந்த ப்ரிசன் வார்டன் பார்க்குறாரு இந்த சின்ன வயசில் இவ்வளோ ஒழுக்கமாக இவ்வளோ நல்லவராக இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அவர் என்ன பண்ணார் யோசியப்போ நம்ப ஆரம்பித்தார் ஆதியாகவம் முப்பத்தி ஒம்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் எப்படி சொல்லுது சிறைச்சாலை தலைவன் சிறைச்சாலையில் வைக்கப்பட்ட யாவரையும் யோசிப்பின் கையில் ஒப்புவித்தான் அங்கே அவர்கள் செய்வது எல்லாவற்றையும் யோசிப்பு செய்வித்தான் அப்போ யோசிப்ப வந்து அவர் கூட இருந்த மற்ற ப்ரிசனர்ஸ்க்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக அந்த வார்டன் வந்து விட்டுருந்தார் இப்போ ப்ரிசனில் இருந்த சூழ்நிலையும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான சூழ்நிலை ப்ரிசனில் வந்து நிறைய சூழ்நிலைகள்லேருந்து ஜனங்க வந்திருப்பாங்க திருடுறவங்க வந்திருப்பாங்க கொலை செய்தவங்க வந்திருப்பாங்க பொய் சொன்னவங்க வந்திருப்பாங்க இப்படி நிறைய சூழ்நிலையிலேருந்து வந்தவங்க ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்திருப்பாங்க அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் ஆனாலும் அதுலேயும் யோசிப்ப என்ன பண்ணார் நேர்த்தியாக செய்தார் கரெக்டாக செஞ்சதுனால அந்த ப்ரிசன் வார்டனுக்கு ஒன்று தெரிஞ்சு யோசிப்பு கூட கர்த்தர் இருக்கார் அதனால தான் அவர் வந்து இவ்வளோ நேர்த்தியாக இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஆதியா முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் கர்த்தரோ யோசிப்போடு இருந்து அவன் மேல் கிருபை வைத்து சிறைச்சாலை தலைவனுடைய தயவு அவனுக்கு கிடைக்கும்படி செய்தார் சிறைச்சாலையிலையும் யோசிப்ப வந்து அவர் செய்கிறத அவர் பேசுறத பார்க்குறதுக்கு அவங்க அப்பா அம்மா இல்லை இல்லை பெரியவங்க யாரும் இல்லை ஆனால் யார் இருந்தால் கர்த்தர் யோசிப்ப கூட கூட இருந்தார் ஏன் யோசிப்பும் கர்த்தரோடு கூட இருக்கணும்னு வாஞ்சிட்டு ஒருவேளை அவரோடு கூட ஜெபித்து இருந்திருக்கலாம் அதனால க கர்த்தர் என்ன பண்ணார் யோசிப்போடு கூட இருந்தார் அப்போ யோசிப்பு கூட கர்த்தர் இருந்ததுனால அவருக்கு எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் இருந்ததுனால போத்திப்பார் மாதிரியே அந்த ப்ரிசன் வார்டனும் எதை குறித்தும் கவலைப்படலை ஆதியாக முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூணாவது வருஷம் சொல்லுது த வார்டன் ஹேட் நோ மோ வரிஸ் பிகாஸ் ஜோசப் டிப் கேர் ஆஃப் எவ்ரி திங் அவர் வந்து முழு நம்பிக்கையை யோசிப்பு மேலே வைக்க முடிஞ்சிச்சு இன்னைக்கு நம்மளும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க வேலையில் ஒழுக்கமாக சின்சியராக டிசிப்ளின்டாக செய்கிறப்ப நம்மளுக்கு கொடுத்த வேலையை வேலை கொடுத்தவங்க நம்ம மேலே என்ன பண்ணுவாங்க முழு நம்பிக்கை வைப்பாங்க நம்மளை சந்தேகப்படவே மாட்டாங்க இப்போ ப்ரிசனில் இருந்த யோசிப்புக்கு இன்னொரு டேர்ன் ஆஃப் இவெண்ட்ஸ் வந்துச்சு என்னாச்சு அந்த எகிப்துடைய ராஜா பார்வோன் இடத்துல வேலை செய்த அந்த பான பாத்திரக்காரர் அவரும் கப் தேரரும் அந்த ஃபேரோவோட பீக்கரும் என்ன பண்ணாங்க தப்பு பண்ணாங்க அப்போ அந்த ராஜாவுக்கு கோவம் வந்ததுனால அவர் என்ன பண்ணார் ரெண்டு பேரையும் சிறைச்சாலையில் அடைச்சார் அப்போ யோசிப்பு இருக்கிற சில சிறைச்சாலையில் தான் அவங்களும் இருந்தாங்க அப்போ ஒரு நாள் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு கனவு வந்தது அது அப்போ அதை குறித்து அவங்க யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு அதை என்ன கனவுன்னு புரியல அப்போ யோசிப்பு அவங்க கூட இருந்ததுனால அவங்களுடைய கனவை பற்றி கேட்டார் அப்போ ஆண்டவர் வந்து யோசிப்புக்கு அந்த கனவை குறித்த அந்த எக்ஸ்பிளேஷனை தர உதவி செய்தார் அப்போ யோசிப்பும் அவங்க கிட்ட என்ன சொன்னார் அவங்க செய்த தப்புக்கு அந்த பார்வோன் வந்து அந்த ராஜா என்ன பண்ண போகிறாரு அந்த சீஃப் பேக்கரை தண்டிக்க போகிறாரு ஆனால் அந்த பானை பாத்திரக்காரன் அந்த கப் பேரரை மட்டும் மன்னிச்சு திரும்ப ஒரு வேலையில் வச்சுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கனவை அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் விலக்கி சொன்னார் சொல்லிட்டு என்ன சொன்னார் யோசிப்பு அந்த பானை பாத்திரக்காரன்கிட்ட சொன்னார் நீங்கள் வந்து திரும்ப ராஜா கிட்ட போகிறப்ப ராஜாட்ட என்னை பற்றி சொல்லுங்க நான் எந்த தப்பும் பண்ணலான்னாலும் நான் இங்கே இருக்கேன் அதனால என்னை மறந்துடாதீங்க சொல்லுங்கன்னார் ஆனால் அந்த பானை பாத்திரக்காரன் என்ன பண்ணார் அவரை மறந்துட்டார் அவருடைய வேலை கிடச்சி அவர் திரும்ப பார்வோன்ட்டு போய் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார் யோசிப்ப மறந்துட்டாரு 
எவ்வளவு வருஷம் மறந்தாரு ரெண்டு வருஷம் மறந்துட்டாரு யோசிப்பு இன்னும் ரெண்டு வருஷம் அந்த சிறைச்சாலையில தான் இருந்தாரு உம் அதே வித்தியாசமான சூழ்நிலைகள்ல ஆனால அவர்கிட்ட எந்த கசப்பு உணர்வும் இல்ல இப்ப ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு என்னாச்சு ஆஹ் கர்த்தர் வந்து பார்வனுக்கு ஒரு ட்ரீம் கொடுத்தாரு அந்த ட்ரீம்ல பார்வனு என்ன பார்த்தாரு ஆஹ் ஏழு செழுமையான பசுக்களை வந்து ஆஹ் ஏழு ஆஹ் அவலட்சணமான பசுக்கள் வந்து சாப்பிடறத பார்த்தாரு அதே மாதிரி ஏழு செழுமையான கதிர்களை ஆஹ் ஏழு கரி கரிந்து போன கதிர்கள் வந்து பச்சுத்து போட்டது அதை குறித்து கனவு கண்டார் அவருக்கு வந்து அந்த கனவுடைய அர்த்தமே புரியல அப்ப அவருடைய அந்த பேலஸ்ல வேலை செய்யற எல்லா ஆஹ் வைஸ் மேன் எல்லாம் கூப்பி கேட்கிறாரு அர்த்தம் என்னன்னு எனக்கு சொல்லுங்க எனக்கு புரியல ஆஹ் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குன்னு அப்ப வந்து அந்த பான பாத்திரக்காரன் சொன்னாரு ஆஹ் யாராலையும் அதை சொல்ல முடியாதனால அப்பதான் அந்த பான பாத்திரக்காரனுக்கு யோசிக்கிற ஞாபகம் வந்தது எங்களுடைய ட்ரீம்ஸ் அவர் வந்து விலக்கி சொன்னார்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் பார்வன் கிட்ட சொன்னோடனே பார்வன் என்ன பண்ணாரு யோசிப்ப கூட்டிட்டு வர சொன்னாரு அப்ப யோசிப்ப வந்து அவருடைய ஆஹ் ட்ரீம் எல்லாம் என்னன்னு கேட்டாரு அப்ப யோசிப்ப பார்வன் சொல்றாரு எனக்கு ஆண்டவர் வந்து இதை விளக்கு சொல்லுவாரு அதோடைய அர்த்தத்தைன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொன்ன விளக்கத்தை ஆஹ் பார்வன் இடத்துல சொல்றாரு ஆஹ் அதோடைய ட்ரீமோட அர்த்தம் என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஏழு வருடங்கள் எகுப்துல நல்ல செழிப்பா இருக்கும் அது அடுத்த ஏழு வருடங்கள் ரொம்ப பஞ்சமா இருக்கும் அப்ப ஆஹ் பார்வனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதையும் கேட்டாரு அப்ப நான் யோசிப்ப அதுக்கும் ஆலோசனையை கொடுத்தாரு என்ன சொன்னாரு அந்த ஏழு வருடங்கள் செழிப்பா இருக்கிறப்ப அந்த எக்ஸஸா வர எல்லா ஆஹ் அறுவடையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் சேமிச்சு வைக்கணும் அப்ப அடுத்து வர ஏழு பஞ்ச ஏழு வருஷ பஞ்ச காலத்துல அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஆஹ் பார்வனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாச்சு இவ்வளவு ஆஹ் ஞானமா பேசுறாரு இவரு இவ்வளவு யங்கா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஞானத்தை பார்த்து ஆஹ் இம்ப்ரெஸ் ஆகி அவர் என்ன பண்ணாரு ஆஹ் நீங்க தான் கரெக்டான ஆள் இத சொல் செய்யறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் எகிப்து முழுமைக்கும் அவரை அதிகாரியாக்குனார் ஆதியாகம் நாப்பத்தி ஒன்னு நாப்பத்தி ஒண்ணுல வாசிக்கிறோம் பின்னும் பார்வோம் யோசிப்பை நோக்கி பார் எகிப்து தேசம் முழுமைக்கும் உன்னை அதிகாரியாக்கினேன் என்று சொல்லி ஆஹ் அவருக்கு வந்து என்னென்னலாம் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணுமோ அந்த எல்லா ரெஸ்பெக்டையும் நீங்க கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு பெரிய கட்டளை போட்டாரு அப்ப பார்வோனுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது எகிப்தோட அதிகாரியா யோசிப்ப வச்சு அவர் எல்லாம் கரெக்டா செய்வாருன்னா ஆஹ் நாப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தை சொல்லுது ஆஹ் தேவன் இவை எல்லாவற்றையும் உனக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறபடியால் உன்னை போல் விவேகமும் ஞானமும் உள்ளவன் வேறு ஒருவனும் இல்லை பார்வோனுக்கு கூட அந்த இடத்துல என்ன தெரிஞ்சது யோசிப்போடு கூட கர்த்தர் இருக்கிறாருன்னு சொல்லி அதனாலதான் அவர் தைரியமா என்ன பண்ணாரு ஆஹ் உங்களால இது முடியும் ஆஹ் நீங்க மட்டும்தான் வந்து எகிப்த வந்து கரெக்டான வழியில ஆஹ் நடத்த முடியும் ஆலோசனைக்காரரா இருந்துன்னு சொல்லி அவரை வந்து ராஜாவுக்கு அடுத்த பொசிஷன்ல ஆஹ் வச்சாரு இப்ப ஆஹ் ஜோசப் வந்து திரும்ப ஒரு இன்னும் ஒரு வித்தியாசமான சூழ்நிலைக்குள்ள வந்தார் இல்லையா போட்டிப்பாருடைய வீட்டுல இருந்தது அடிமையா இருந்தாரு அவருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வேற மாதிரி இருந்தது அதே மாதிரி பிரிசன்ல இருக்கிறப்ப ஒரு பிரிசனரா இருந்தாரு இருந்தாலும் அவருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வேற மாதிரி இருந்தது இப்ப இங்க முழு எகிப்துக்கும் அதிகாரியா ஆஹ் பேலஸ்ல இருக்கிறப்ப ஆஹ் இன்னும் வேறுபட்ட சூழ்நிலை இங்க வந்து அவர் என்ன பண்ணணும் நிறைய காரியங்களை குறித்து ஆஹ் கரெக்டா ஆஹ் கணக்கு ஒப்புவிக்கணும் அதே போல அதை கரெக்டா செய்யணும் அவர் என்ன பண்ணாரு அவர் சொன்ன மாதிரியே அந்த ஏழு வருடங்கள்ல நல்ல செழிப்பா இருந்தப்ப அந்த தானியங்களை எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க சேகரித்து வைத்தாங்க அதுக்கு அடுத்த ஏழு வருஷத்துல பஞ்சம் வந்தது அப்ப யோசிப்ப என்ன பண்ணாரு அவர் சொன்ன மாதிரியே அந்த சேமிச்சு வச்ச எல்லா தானியங்களையும் இல்லாதவங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க கொடுத்தாங்க அப்ப அந்த பஞ்சத்துல இருந்து எகிப்துக்கு வந்து ஒரு விடுதலை கிடைச்சது அதே மாதிரி உலகத்துல இருக்க எல்லா ஜனங்களும் வந்து ஆஹ் யோசிப்பு கிட்ட தான் வந்து அந்த பஞ்ச காலத்துல ஆஹ் உணவை வாங்கிட்டு போனாங்கன்னு வாசிக்கிறோம் இந்த மூணு சூழ்நிலைகளையும் ஆஹ் யோசிப்பு வந்து ஆஹ் ஞானமா ஒழுக்கமா நடக்கிறதுக்கு அவருடைய ஆஹ் அவர் செய்த முதல் காரியம் என்னன்னா டு ஸ்டே டிசிப்ளின் அண்ட் டு ஸ்டே கன்சிஸ்டன்ட் ஹி ஸ்டேட் கனெக்டட் டு காட் கடவுளோடு கூட அவருக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கரெக்டா இருந்ததுனால தான் அவர் வந்து ஒழுக்கத்தோடையும் நிலைத்தன்மையோடும் இருக்க முடிஞ்சது இன்னைக்கு நம்மளும் ஆஹ் இந்த வேறுபட்ட சூழ்நிலையில இருக்கோம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருந்தீங்க கிளாஸஸ்ல உட்காந்து லிசன் பண்ணீங்க எக்ஸாம்ஸ் எழுதுனீங்க ஆ
ஆஹ் இப்ப ஸ்கூல் திறந்தாலும் அதுல ஒரு ஆஹ் எல்லாருக்குமே இருக்க டவுட் என்ன இதே மாதிரி ஸ்கூல் இன்னும் நடக்குமா இல்ல திரும்ப வந்து லாக்டவுன் வருமான்னு யாருக்குமே தெரியல இல்லையா ஆஹ் ஒரு ஆஹ் எதிர்பாராத சூழ்நிலைகள்ல நம்ம இருந்துட்டு வரோம் அப்ப நம்ம ஸ்கூல்ல இல்ல நம்மள டீச்சர்ஸ் பாக்கல நம்ம கூட வேற யாரும் இல்ல நம்ம மட்டும் உட்காந்து இந்த ஆன்லைன்ல கிளாஸஸ் அட்டன் பண்றப்போவோ இல்ல எக்ஸாம் எழுதுறப்போ நம்ம எவ்வளவு டிசிப்ளின்டா இருக்கும் எவ்வளவு உண்மையோட இருக்கும் அது நம்மளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இல்லையா நம்ம கடவுளோடு கூட கனெக்டடா இருந்தா நம்ம எப்பவுமே தான் டிசிப்ளின்டா இருக்கும் ஆஹ் வி வில் பி டிசிப்ளின் பீப்புள் Our thoughts will be disciplined, our actions will be disciplined. Yosef is also a good person. Why is Yosef a good person? That's why Yosef is a good person. He is a good person. He is a good person. He is a good person. We are also 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 a good person. நம்ம எப்படி ஆஃபீஸ்ல வேலை செய்யறோமோ அதே கமிட்மெண்டோட அதே டிசிப்ளினோட ஆஹ் அதே உண்மை தன்மையோட வேலை செய்யறோமா ஆஹ் நம்மளுடைய கடவுள் ரொம்ப டிசிப்ளின்டான கடவுள் அப்ப கர்த்தரை ஃபாலோ பண்றோம்னு சொல்ற நம்ம நம்மளுடைய வாழ்க்கையில செயல்ல எண்ணங்கள்ல இன்னும் எவ்வளவு டிசிப்ளின்டா இருக்கும் கடவுள் நம்ம கிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற இன்னொரு ஒரு பெரிய காரியம் ஆஹ் கன்சிஸ்டன்சி நிலைத்தன்மை காட் எக்ஸ்பெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி பிகாஸ் ஹி இஸ் கன்சிஸ்டன்ட் வசனத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லையா எபிரேயர் பதிமூணாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் ஆஹ் இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் இன்றும் மாறாதவர் அவர் எந்த சூழ்நிலையாலும் மாற்றவே முடியாது ஆஹ் நீ காலையும் வாசிக்கிறோம் கர்த்தர் என்ன சொல்றாரு ஆஹ் நான் கர்த்தர் நான் மாறாதவர்னு சொல்லி அப்ப மாறாத ஒரு கர்த்தரை நம்ம சேவிக்கிறப்ப நம்ம ஸ்கூல்ல இருக்கப்போ இல்ல ஆஃபீஸ்ல இருக்கப்போ எவ்வளவு கமிட்மெண்டோட டிசிப்ளினோட இருக்கமோ அதே மாதிரிதான் ஸ்கூல்ல இல்லாம ஆன்லைன்ல இருக்கப்போ காலேஜஸ்ல இல்லாம ஆன்லைன்ல இருக்கப்போ இல்ல ஆஃபீஸ்ல இல்லாம ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்றப்போ இருக்கணும் ஆஹ் நம்மளுடைய சூழ்நிலைகள் வந்து நம்மள வந்து ஆஹ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் ஆக்க கூடாது இன்டிசிப்ளின் ஆக கூடாது அப்ப நம்ம கடவுளை ஒழுங்க மற்றவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ண மாட்டோம் ரெப்ரசன்ட் பண்ண மாட்டோம் இந்த கடவுளை தான் நான் ஃபாலோ பண்றேன் அப்படின்னு மற்றவங்களுக்கு நம்ம காமிக்கணும்னா நம்ம எல்லா சூழ்நிலையிலையும் கர்த்தர் மாதிரியே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் நம்மளுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ல நம்மளுடைய பிஹேவியர்ஸ்ல நம்மளுடைய ஹேபிட்ஸ்ல அப்ப நம்ம ஒழுக்கத்தோட இருந்தாதான் உத்தமமா நடக்க முடியும் இன்டிகிரிட்டி இஸ் டூயிங் த ரைட் திங் வென் நோ ஒன் இஸ் வாட்சிங் சில ஸ்கூல்ஸ்ல சில பேரண்ட்ஸ் சொன்னதை கேட்டப்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அவங்க என்ன சொன்னாங்களாம் ஆஹ் ஸ்கூல் கரஸ்பாண்டன்ஸ் எல்லாம் ஆஹ் பிள்ளைங்க வந்து கிளாஸஸ் வந்து வீட்டுல ஆஹ் அட்டன் பண்ணட்டும் ஆனா எக்ஸாம் மட்டும் ஆஹ் ஸ்கூல்ல வந்து எழுதட்டும் ஏன்னா ஆஹ் போன தடவை நாங்க எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணப்ப நாங்க என்ன பார்த்தோம் அதுலன்னா நிறைய பேரு புக்ஸ பார்த்து எழுதியிருக்காங்க ஆன்சர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அப்ப அது ரொம்ப ஒரு வேதனையான காரியம் இல்லையா பிள்ளைங்க வந்து எவ்வளவு உண்மையா இருக்கீங்க நம்ம எக்ஸாம் வீட்டுல இருந்து எழுதுறோமோ இல்ல ஸ்கூல்ல இருந்து எழுதுறோமோ இல்ல காலேஜஸ்ல இருந்து எழுதுறோமோ யாரும் பார்க்காதப்ப நம்ம எவ்வளவு உண்மையா இருக்கும் அதுதான் நம்மளுடைய ஒட்டுமொத்தம் மற்றவங்களுக்கு சொல்லும் ஆஹ் இன்னைக்கு இருக்க பெரிய சேலஞ்ச் இந்த ஆஹ் நியூ நார்மல்னு சொல்றாங்க இல்லையா நம்ம எங்கேயுமே போகாம வீட்லயே இருந்து நம்மளா நம்மளுடைய காரியங்களை செய்யறப்ப நம்ம சின்ன பிள்ளைங்களா இருந்தாலும் சரி பெரியவங்களா இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு உத்தமமா நம்ம நடந்துட்டு இருக்கோம் ஆஹ் வந்து ரொம்ப பெரிய சேலஞ்ச் இந்த நாட்கள்ல நம்ம ஏன் உத்தமமா நடக்கணும் ஆஹ் வசனம் சொல்லுது ஆஹ் ப்ராவர்ஸ் டுவெண்டி செவன் ஆஹ் நீதி மொழிகள் இருபதாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்துல ரைட்டியஸ் மேன் வாக்ஸ் இன் இன்டிகிரிட்டி பிளஸட் ஆர் இஸ் சில்ட்ரன் ஆஃப்டர் ஹெம் நான் உத்தமமா நடந்தா அந்த ஆஹ் ஆசிர்வாதம் எனக்கு பின்னாடி வர சந்ததிக்கு வரும்னு வசனம் சொல்லுது நீதிமான் தன் உத்தமத்திலே நடக்கிறான் அவனுக்கு பிறகு அவன் பிள்ளைகளும் பாக்கியவான்களா இருப்பார்கள் இன்னைக்கு நம்ம எவ்வளவு உத்தமமா இருக்கமோ அதுதான் நம்மளுக்கு பின்னாடி வர சந்ததிக்கு சந்ததி மேல ஒரு இம்பாக்ட கொண்டு வரும் அதுக்காகவாச்சும் நம்ம ஆஹ் உண்மையா நடந்து கொள்ள கற்றுக்கொள்ளணும் நம்ம கடவுளை நோக்கி ஜபம் செய்யணுமா அன்புள்ள ஆண்டவரே அந்த நாள்ல நாங்க கேட்ட வசங்களுக்காக நன்றி யோசைப்படைய வாழ்க்கையில எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் யார் அவரை பார்த்தாலும் மார்க்கா விட்டாலும் அந்தவர அவருடைய டிசிப்ளின்ல அவர் கரெக்டா இருந்தார் அந்தவர உமோடு கூட சஞ்சரிக்கிறதுல அவர் கரெக்டா இருந்தார் அண்டவர இன்னைக்கு எங்களுக்கு எவ்வளவோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு வேத வசனம் எங்க கூட இருக்கு எவ்வளவோ வசனங்களை நாங்க கேட்கிறோம் ஆஹ் ஆன்லைன் மீட்டிங்ஸ்ல கேட்கிறோம் அண்டவர ஆன்லைன் சர்வீசஸ்ல பாக்குறோம் ஆஹ் இவ்வளவு காரியங்களை நாங்க கேட்கிறோம் ஆஹ் அதை
நாங்கள் எங்களுடைய டிசிப்ளினில் எங்களுடைய கன்சிஸ்டன்ஸில் க கன்சிஸ்டன்சியில் கரெக்டாக இருக்க உதவி செய்யுங்க அதுக்காக நாங்கள் எப்போ மோடு மோடு கூட இருக்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப்லேயும் ஆண்டவரே கரெக்டாக இருக்க உதவி செய்யுங்க எங்களுடைய உத்தமம் ஆண்டவரே எங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு ஆசிர்வாதமாக இருக்க உதவி செய்யுங்க எங்களுக்கு பின் வருகின்ற சந்ததிக்கு ஒரு ஆசிர்வாதமாக இருக்க உதவி செய்யுங்க எங்களை உங்களோட கரங்களில் கொடுக்குற ஆண்டவரை எங்களை நீங்கள் தான் அன்னவரை ஷேப் பண்ணணும் பொறுப்பு எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஆசிர்வாதி எங்கே சொல் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஆண்டு பிதாவே அமேன் நாம் யாவரும் அப்போஸ்தலர் விசுவாச பிரமாணத்தை ஏறெடுப்போம் அப்போஸ்தலர் விசுவாச பிரமாணம் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சர்வ வல்லமை உள்ள பிதாவாகிய தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் ஏசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே கண்ணி மரியாளிடத்தில் உட்புறவைத்து பிறந்தார் குந்திய பிளாத்துவின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறையுண்டு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மறித்தோரிடத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் பரமண்டலத்திற்கேறி சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய தேவனுடைய வலது பரசத்தில் வீட்டிருக்கிறார் அவ்விடத்திலிருந்து உயிருள்ளோரையும் மறித்தோரையும் நியாய தீர்க்க வருவார் பரிசுத்த ஆவியையும் விசுவாசிக்கிறேன் பொதுவாயிருக்கிற பரிசுத்த சபையும் பரிசுத்தவான்களின் ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் சரீர உயிர்த்தெழுதலும் நித்திய ஜீவனும் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமேன் நாம் ஜபம் செய்வோம் எங்களை அதிகமாக நேசித்து பழி நடத்துகின்ற நல்ல ஆண்டவரே இந்த வேலையிலும் ஆண்டவரே நீர் எங்களோடு பேசின கிருபைக்காக நன்றி செலுத்தி துதிக்கிறோம் தகப்பன் இந்த வேலையில் நாங்கள் கேட்ட இந்த சத்தியத்திற்காக நன்றி செலுத்தி துதிக்கிறேன் ராஜா ஆண்டவரை மன்னிப்பை குடித்து ஆண்டவரே நீர் எங்களோடு பேசியிருக்கிறீங்க தகப்பனே நாங்களும் பிறரை மன்னிக்க நீர் எங்களுக்கு கொடு 
நீங்கள் கிருபை பாராட்டுங்க ராஜா அண்டவரை நாங்கள் உம்மிடத்தில் இறக்கம் பெற்றதை போல அண்டவரை பிறருக்கு நாங்கள் இறங்க நீர் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுங்க ராஜா அண்டவரை மூன்று காரியங்களை குறித்து இந்த தினத்தில் நாங்கள் தியானிக்க அண்டவரே நீர் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டினீர் நன்றி செலுத்துக்கணும் தகப்பனே அண்டவரே நாங்கள் உங்களுடைய சமூகத்தில் வரும்போது அண்டவரை எங்கள் குற்றங்களை எல்லாம் நீங்கள் மன்னிக்கிறீங்க ராஜா அதே போல நாங்களும் பிறரின் குற்றங்களை மன்னிக்க நீர் எங்களுக்கு சொல்லித்தாங்க இந்த நாளில் அண்டவரை எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு காரியத்தை குறித்து நாங்கள் தியானிக்க நீர் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டி எங்கள் வாழ்க்கைக்கு இது மிகுந்த பிரோஜனம் உள்ளதாக இருக்கு நீங்க கிருபை பாராட்டுங்க தகப்பனே கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரம் இல்ல ராஜா அதன்படி நாங்கள் பால் அதன்படி நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அதை நாங்கள் செய்ய நீர் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுங்க அண்டவரே எங்களுக்கு பிறர் இடத்துல கோபங்கள் இருக்குமானால் அதை எல்லாம் மாற்றுங்க ராஜா அன்பும் சமாதானம் மாத்திரமே எங்களிடத்தில் தங்க நீர் கிருபை பாராட்டுங்க ராஜா மன்னிக்கின்ற குணத்தை நீர் எங்களுக்கு தாங்க ராஜா நாங்களும் உங்களுடைய சமூகத்தில் அனுதினமும் வந்து மன்னிக்க மன்னிப்பை பெற நீர் கிருபை பாராட்டுங்க ராஜா அண்டவரே நமக்கு விரோதமான காரியங்களை நாங்கள் செய்யாதபடிக்கு அண்டவரே நீர் எங்கள் மேல் கிருபையாய் இருங்க ராஜா அண்டவரே உமக்கு உகந்த பிள்ளைகளாய் நாங்கள் இருக்க நீர் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுங்க எங்களை தாழ்த்தி உங்களுடைய சமூகத்தில் தருகிற பொறுப்பேற்று பாதுகாத்து வழி நடத்துங்க நீ பிரேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபத்தேர் எடுக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமேன் நாம் யாவரும் கர்த்தருடைய ஜபத்தேர் எடுப்போம் கர்த்தருடைய ஜபம் பரமண்டலங்களில் இருக்கிறீங்கள் பிதாவே உங்களுடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக உங்களுடைய சுத்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக அன்றன்று உள்ள எங்கள் அப்பத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமையிலிருந்து எங்களை ரச்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உங்களுடையவைகளே ஆமேன் ஆசிர்வாதம் நமது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் தெய்வனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் இருப்பதாக ஆமேன